Вітаю вас, друзі! Ми часто можемо чути від європейців та ізраїльтян слова «ніколи знову». Йдеться про злочини Другої світової війни, мовляв, це ніколи не повинно більше повторюватись. Та схоже, для них це просто слова. Тому що є одне важливе питання – Чому вони просто зараз дозволяють російським нацистам проводити у своїх країнах шабаші? Це все в підтримку Путіна і в підтримку російських воїнів. В Греції в Афінах сьогодні проходить автопробіг. Ми всі за Путіна. І взагалі тут нас дуже дуже багато. Почнемо із Сербії. Там нещодавно пройшов автомобільний пробіг російських нацистів. В Білграді состоявся масовий автопробіг в підтримку. Підтримку Росії і Донбаса, по словам організаторів, в ньому прийняли участь і кілька сотень автомобілів. Я єдине не можу зрозуміти, якщо це автопробіг на підтримку Росії, то чому вони їздять на німецьких, на європейських автомобілях, але не на Жигулях чи Волгах. Хоча росіяни свого часу навіть ці автомобілі вкрали у іноземців. Це освободительна війна, а не агресія. Агресія – це коли нацисти, фашисти, американці і Западна Європа. Це не агресори, а не Росія. Давайте просто запам'ятаємо. Серби зараз такі ж самі нацисти, як і росіяни. Крапка. Путін обороняється від нацистів. Я думаю, що американці ведуть цю війну руками своїх сателітів. О так, це ж саме американці ввели свої війська на територію України. Це саме американці окупували частину наших територій. Це, мабуть, американці вчиняли звірства по відношенню до цивільних на Київщині. Це, мабуть, саме американці скидали авіаційні бомби на пологовий будинок у Маріуполі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ще поширюйте це відео на західну аудиторію, тому що пізніше тут я додам англійські субтитри. І, і ще давайте поговоримо про Німеччину. Там також буквально позавчора пройшов автопробіг на підтримку нацистів. Офіційно сказали вже більше п'яти тисяч машин. Більше п'яти тисяч? Та ні, я думаю, там було п'ять мільйонів. Ні, п'ять мільярдів автомобілів на підтримку дій Владіміра Путіна та його нацистської армії. Але у окупантів під час цього пробігу щось пішло не так. Там вже голова Слідственного комітету Росії вимагає провести розслідування, тому що, наприклад, матір однієї української журналістки Катерини Лихогляд із слідства «Інфо» забрала у російських нацистів їхній прапор. А ще щось пішло не так у інших представників Російської Федерації, які катались Німеччиною. Розбили нам окна повністю, задні окна. Ось ми сидимо все в стеклі. Дуже їм співчуваємо. Це ж, мабуть, так жахливо отримати розбиті вікна в автомобілі за те, що ти підтримуєш вбивства мирних людей. Звучить візде музика, молодь, радісні. І, як кажеться, розбуждені всі. І правда, коли російські солдати гвалтують українських жінок, коли російські солдати катують людей, коли вони вбивають їх із зав'язаними за спиною руками, це ж великий привід для свята, а ще великий привід святкувати величні російські перемоги. От ми заїхали, ми тільки ось заїхали, і все, і отримали пізніше, і отримали пізніше. Та російські нацисти усе одно не втрачають оптимізму. Обстановочка така, будемо говорити, празднична. На самій Росії обстановочка також празднічна. Обстановочка така, будемо говорити, празднична. Чим більше, тим краще. Праздничная обстановка. Это все в поддержку Путина и в поддержку российских воинов. Мы все за Путина. Чем больше, тем лучше. Усе ж таки есть одно, что объединяет украинцев и россиян. 
Загибель російських солдатів для нас усіх це завжди свято. Е, повні машини. Такі ж повні, як і ті, які вивозять тіла російських загарбників назад на Росію. Жартую, вони не повні, тому що русські своїх кидають, навіть двохсотих. Але не тільки у Німеччині проходили мітинги російських нацистів. Було також і у Греції. Е, в защиту русофобії проти нацизму і фашизму. В защиту русофобії? Ну, це цілком правильний захід. Я його тільки підтримую. З українського посольства було написано заявлення е, к нашим властям, щоб вони не розрішали цей пробіг. Ми не можемо зрозуміти, чому. І правда, чому? Чому ж це українці виступають проти акції на підтримку вбивств українців? Дуже складне питання. Та влада Греції усе одно дозволила цей автопробіг. Ну, ми їдемо, хочемо вам трохи показати, як це все у нас відбувається. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ні, хорошо усе не було, тому що майже одразу російські нацисти зустріли українців-біженців. Любителі воєнних злочинів, вбивств та катувань мирних людей одразу ж показували свою високу культуру просто з вікна. Та далі у російських нацистів на автівках щось пішло не за планом. Походу там а, українська демонстрація перекрила дорогу на площі Синтагма. І тому у нас тут затор. Коротше, росіяни люблять казати, що фашизм не пройде, маючи на увазі при цьому нацизм. Так ось нацизм і справді завдяки українцям не пройшов. Точніше, не проїхав. Закрили там, де стоять. Українська демонстрація не пустили нас. І ви уявляєте, навіть там, у Греції, страшні українці упіймали простих російських мальчиків у трусіках та на автомобілях та розіп'яли їх. Зараз пару хлопців збили і пару машин розбито. І також не зрозуміло взагалі за що. Росіяни ж жодного разу не давали приводів для того, щоб їм наваляти. Вон вони стоять зі своїми тряпками. Не пускають. Вони ж коли нас вбивають або коли принижують, обзивають українських біженців, то роблять це з любові. Ми любимо всіх, український народ, ми любимо український народ. Та на цьому російські нацисти у Греції не планують зупинятись. Завдяки тому, що влада місцева дозволяє їм збиратись та підтримувати воєнні злочини, вони хочуть зібратись іще раз. І зберемося на площі Конституції, але у нас має бути в 10 разів більше, ніж Укробандеровцев. Нічого незвичайного, друзі. Просто у Європейському Союзі нацистам у 2022 році дозволяють спокійно проводити свої мітинги. Але не тільки у Європейському Союзі, а й навіть у Ізраїлі. Ізраїль взагалі як держава дуже дивно себе поводить. Вони не просто не постачають нам зброю, а перешкоджають іще нам цю зброю для захисту України отримувати. Вони не застосовують санкції проти російських окупантів. І як бачите, Ізраїль сьогодні, як би це дивно не звучало, реально толерує нацистів. То як вони там казали ніколи знову? Ніколи знову за винятком, коли вбивають українців. Українців. Але якщо вони гадають, що їх не торкнеться уся ця біда, то вони дуже сильно помиляються. Тому що ті ж росіяни, наприклад, у Греції, прямо відкрито кажуть, що Греція – це вже і їхня земля. Що хотим, то і робимо. Це наша земля, наші предки. А якщо до європейців та ізраїльтян не доходять слова ось оцих звичайних росіян, то російські пропагандисти вже давно пояснювали, що на них усіх 
може далі чекати. Щоб Щоб там... З такими санкціями, хто сказав, що треба зупинитися взагалі в границьку країну? Совершенно верно. Ну і всім бід один відповідь. В Європі, в Європі треба передати просту річ. Ви отримаєте ядерний удар по території Європи, це буде ядерна війна. Російським нацистам має бути не тільки заборонено проводити подібні акції на підтримку воєнних злочинів проти українців, а й взагалі кожного, хто підтримує дії армії Владіміра Путіна, треба висилати із цивілізованих країн. Тому що варварам не місце у цивілізованих державах. І якщо країни Європейського Союзу та Ізраїль – Найближчим часом не зроблять усе необхідне, щоб російські нацисти не могли вільно проводити свої шабаші, це означатиме тільки одне. Це означатиме, що Ізраїль та Європейський Союз, принаймні деякі країни Європейського Союзу, точно підтримують геноцид проти українців.